ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஹியூமன் எக்ஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லுலேயுமே வந்து கண்டினியூஸாக மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து நடக்கும் இந்த மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து ஒரு பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மூலயமா நடந்து மெட்டபாலிக் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த மெட்டபாலிக் ப்ராடக்ட்ஸோடு சேர்ந்து நைட்ரஜனஸ் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்டும் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால இந்த மெட்டபாலிக் ப்ராடக்ட் எல்லாம் வந்து நம்மளை பாடி வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியாது ப்ரொடியூஸ் ஆனதை ஸோ இது வந்து வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிக்க முடியலை அப்போ நம்ம பாடி என்ன பண்ணோம் இதை வந்து வெளியே தள்ளுறதுக்கு பார்க்கும் இந்த ப்ராடக்டை அப்போ இது வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் வெளியே தள்ள பார்க்கறதுனால எக்ஸ்கிரேட்ரி ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறோம் நம்மளோட ஹியூமன் பாடியில் மேஜரான எக்ஸ்பிரேட்ரி ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது யூரியா தான் ஸோ இந்த வேஸ்ட் ப்ராடக்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு எந்தெந்த ஆர்கன் எந்தெந்த டிஷ்யூவெல்லாம் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கோ அது எல்லாமே சேர்ந்து தே ஃபார்ம் அ எக்ஸ்கிரேட்ரி சிஸ்டம் நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரேட்ரி ஆர்கன் வந்து என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிட்னி கிட்னி வந்து நம்ம பிளட்டை ஃபில்டர் பண்ணணும் செகண்ட் ஒன் ஸ்கின் ஸ்கின் மூலிமா ஸ்வெட் வந்து வெளியே வரும்போது அந்த ஸ்வெட்டில் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் யூரியா அண்ட் சால்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரேட்ரி ஆர்கன் வந்து லங்ஸ் நம்ம மூச்சை வெளியே விடும்போது எக்ஸ்கெயில் பண்ணும் போது கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் வேப்பர் வந்து வெளியே ஏறுது ஓகே இப்போ இதில் நம்ம ஸ்கின் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஸ்கின் தான் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அவுட்டர் மோஸ்ட் கவரிங்காக இருக்குது நம்ம பாடி ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரக்சர் ஆகி வந்து இருக்குது இந்த ஸ்கினில் நிறைய லேயரும் வந்து இருக்குது இன் ஃபார்ம் ஆஃப் லேயரில் தான் வந்து ஒரு ஸ்கின் வந்து இருக்கும் ஒரு அடல்ட்டோட பாடி வெயிட் வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோ இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் அதாவது பதினஞ்சு கிலோ வந்து இந்த ஸ்கின்னோட வெயிட்டாக தான் இருக்கும் ஸ்கின்னில் நிறையா கிளான்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் வந்து இதுலேருந்து டிரைவ் ஆகுது இந்த ஸ்கின் வந்து பெர்ஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் மூலயமா அதாவது ஸ்வெட்டிங் மூலயமா மெட்டபாலிக் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து வெளியேற்றுது எலிமினேட் பண்ணுது நம்மளோட நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் என்ன தேர்ட்டி செவன் டிகிரி சென்டிகிரேட் அந்த பாடி டெம்பரேச்சரில் தான் நம்ம பாடி வந்து நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும் சப்போஸ் பாடியோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாயிருச்சு அப்படின்னா நம்ம ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்வெட்லேண்ட் வந்து ஸ்வெட்டர் செக்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்வெட்டில் என்னென்னலாம் இருக்கும்னா வாட்டர் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் அண்ட் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் அதர் கெமிக்கல்ஸ் லைக் அமோனியா யூரியா லாக்டிக் ஆசிட் அண்ட் சால்ட்ஸ் சால்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா மெயின்லி சோடியம் குளோரைடு இதுதான் வந்து ஸ்வெட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் இந்த செக்ரேட்டான ஸ்வெட் வந்து ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய போர்ஸ் அதாவது துளைகள் வழியாக வெளியேறி எவாப்ரேட் ஆகிடும் இன்னும் அது எவாப்ரேட் ஆகும் இல்லைன்னா நம்ம அதுவும் தொடச்சிருவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஹியூமன் எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஹியூமன் எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டத்தில் வரக்கூடிய என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் எங்கெங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு பார்க்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இது தான் ஹியூமன் எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம் இந்த ரெட் கலரில் பீன் ஷேப்பில் இந்த சைடு ஒன்று இந்த சைடு ஒன்று ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா இது தான் வந்து கிட்னி இந்த சைடு இருக்கிறது ரைட் கிட்னி இந்த பக்கம் இருக்கிறது லெஃப்ட் கிட்னி அண்ட் இந்த ரெட் கலர் அண்ட் ப்ளூ கலரில் ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடியது ரீனல் ஆர்ச்சரி ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடியது ரீனல் வேன் ஆர்ச்சரி வேன் நமக்கு தெரியும் ஏன் ரீனல் ஆர்ட்டரி ரீனல் வேன் போடுறோம்னா கிட்ரி ரீஜனில் இந்த ஆர்ச்சரி அண்ட் வேன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறதுனால இது நம்ம ரீனல் ஆர்ட்டரி ரீனல் வேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிட்னியிலேருந்து வரக்கூடிய இந்த டியூப் வளைஞ்சிருக்கு இல்லையா இது வந்து யுரேட்ட அண்ட் கீழே இங்கே இருக்கிறது பவுச் மாதிரி இருக்கிறது யூரினரி பிளாடர் அது கீழே சின்னதாக டியூப் மாதிரி இருக்கிறது யுரேத்ரா சரி என்னென்ன ஆர்கன்ஸ்லாம் இதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தாச்சு இப்போ இந்த கிட்னி யூரேட்டை யூரேனரி பிளட்டை யூரேத்ரா இது என்னென்ன ரோல் பிளே பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் ஹியூமன் எக்ஸ்கிரேட்டர் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு பேர் ஆஃப் கிட்னியிலேருந்து தான் யூரின் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது கிட்னியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற யூரின் இந்த யூரேட்டர் அப்படிங்கிற இந்த வளைஞ்சி வரக்கூடிய டியூப் வழியாக யூரினரி பிளாடர் அந்த பவுச் மாதிரி இருந்துச்சு இல்லையா அங்கே யூரின் வந்து வருது அந்த பவுச்சில் தான் அதாவது யூரினரி பிளாடரில் தான் யூரின் வந்து டெம்பரரியாக ஸ்டோர் ஆகும் அந்த யூரினரி பிளாடரில் யூரின் டெம்பரரியாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் போது பிளாடர் வந்து கான்ட்ராக்ஷன் ஆகும் சுருங்கும் எப்போ சுருங்குதோ அப்போ இந்த யூரேத்ரா அப்படிங்கிற டியூப் வழியாக யூரின் வந்து நம்ம பாடியை விட்டு எக்ஸ்கிரீட் ஆகிடும் சப்போஸ் யூரின் அப்படிங்கிற வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம பாடியை விட்டு
பேரா இருக்கும் ரெண்டா இருக்கும் ஒன்று ரைட் சைடு ஒன்று இன்னொன்று லெஃப்ட் சைடு ஒன்று இதோட ஷேப் வந்து பீன் ஷேப் அதாவது அவரையோட விதை எந்த ஷேப்பில் இருக்கும் அந்த ஷேப்பில் இருக்கும் இதோட கலர் வந்து ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கிட்னி வந்து நம்மளோட அப்டோமினல் கேவிட்டியில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஆனால் வேர்டிபிரல் காலம் இருக்கு இல்லையா முதுகு தண்டு அதோட ரெண்டு சைடுமே வந்து லைஸ் ஆகி இருக்கும் அண்ட் இட் அட்டாச் டு த ட்ராசல் பாடி வால் ட்ராசல் அப்படின்னா நம்மளோட பின் பகுதியோட பாடி வாலுக்கு இந்த கிட்னி வந்து அட்டாச் ஆகி இருக்கும் ஆனால் அப்னாமினல் கேப்டில் தான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கு இந்த ரைட் கிட்னி வந்து லெஃப்ட் கிட்னியை விட கொஞ்சம் லோவராக பிளேஸ் ஆகிருக்கும் ஏன்னா இந்த ரைட் கிட்னிக்கு மேலே லிவர் வந்து இருக்கும் அது இடத்த பிடிச்சிக்கிறதுனால ரைட் கிட்னி கொஞ்சம் லோவராக பிளேஸ் ஆகியிருக்கு ஒவ்வொரு கிட்னியோட லென்த் வந்து லெவன் சென்டிமீட்டர் அண்ட் வைடு வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் திக்னஸ் வந்து த்ரீ சென்டிமீட்டர் இந்த கிட்னி எப்படி கவர் ஆயிருக்குன்னா இட் இஸ் கவர்டு பை த லேயர் ஆஃப் ஃபைப்ரஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ரீனல் கேப்சியூல்ஸ் அடிப்போஸ் கேப்சியூல் அண்ட் ஃபைப்ரஸ் மெம்ரின் இதனால வந்து கிட்னி கவர் ஆயிருக்கு இது வரைக்கும் கிட்னியை நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஷேப் எப்படி இருக்கும் சைஸ் எப்படி இருக்கும் என்ன கலரில் இருக்கும் எத்தனை லேயர்ஸ் நல்லா கவர் ஆயிருக்கு எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு இப்போ நம்ம கிட்னியோட இன்டர்னலாக எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் திஸ் இஸ் அ லாங் டர்னல் செக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் கிட்னி கிட்னியோட வெளி தோற்றம் பார்க்க இப்படி இருக்கும் அண்ட் கிட்னிக்குள்ளே வந்து பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டராக இருக்கக்கூடிய அந்த டார்க் ரீஜன் வி கால் இட் அஸ் காட்டெக்ஸ் அண்ட் இன்னராக இருக்கக்கூடிய லைட்டர் ரீஜன் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மெடுலா போத் இன் காட்டெக்ஸ் அண்ட் மெடுலா இந்த ரெண்டு ரீஜன்லேயுமே வந்து கிட்னியோட ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்டான யூரினிஃபெரஸ் டியூப்யூல்ஸ் ஒரு நெஃப்ரான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இந்த நெஃப்ரான் பார்க்க எப்படி இருக்கும் இதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு டீட்டெயிலாக நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த லைட்டர் ரீஜனான மெடுலாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மல்டி டியூப்லர் கோனிக்கல் மாசஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு மல்டினா மெனி டியூப் மாதிரி இருக்கக்கூடிய கோன் ஷேப்பில் நிறைய ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரமீடு இது மெடுலாவில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறதுனால விசைட் அஸ் மெடுலரி பிரமீடு அண்ட் இது கிட்னிலேயும் இருக்கிறதுனால மெடுலரி பிரமிட்னு சொல்லலாம் இல்லைனா ரீனல் பிரமிட் ரீனல் அப்படின்னா கிட்னியை குறிக்கக்கூடியது இந்த பிரமிட் ஷேப்பில் இருக்கிறது கிட்னியில் இருக்கிறதுனால நம்ம ரீனல் பிரமிடுன்னு சொல்கிறோம் இந்த ரீனல் பிரமிடோடைய பேஸ் அடிப்பாக வந்து இந்த டார்க் ரீஜனான காட்டெக்ஸுக்கு பக்கத்தில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கு இந்த கிட்னியோட கான்கேவ் சைட் கான்கேவ் அப்படின்னா குழி மாதிரி இருக்கு இல்லையா திஸ் கான்கேவ் சைடு இஸ் கால்ட் அஸ் நாச் நாச் நம்ம ஹைலம்னு சொல்கிறோம் இந்த ஹைலம் வழியாக தான் பிளட் வெசல்ஸும் நர்வ்ஸும் கிட்னிக்குள்ளே போகுது கிட்னியில் யூரின் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா ஸோ ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய யூரின் இந்த கிட்னியில் இந்த கான்கேவ் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹைலம் பாட்டில் இருக்கிற ரீனல் பெல்விஸ் வழியாக தான் யூரின் வந்து தென் யூரேட்டர் வழியாக மூவ் ஆகி யூரேனர் பிளாடருக்கு வரும் இப்போது கிட்னியை பற்றி பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு யூரேட்டர் பற்றி பார்க்கலாம் யூரேட்டர் அப்படிங்கிறது ஹியூமன் எக்ஸ்ட்ரேட்டரி சிஸ்டத்தில் இந்த கிட்னிக்கு கீழே டியூப் வருது இல்லையா அதுதான் வந்து யூரேட்டர் இந்த யூரேட்டர் கிட்னியோட ஹைலம் அப்படிங்கிற இந்த கான்கேவ் சைட் பாட் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து எமர்ஜ் ஆகி வருது ஸோ கிட்னியோட கான்கேவ் சைடை ஹைலம்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த பாட்டை வந்து ரீனல் பெல்விஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ கிட்னியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய யூரின் இந்த ரீனல் பெல்விஸ் வழியாக தான் இந்த யூரேட்டர் அப்படிங்கிற டியூபுக்கு வருது இந்த யூரேட்டரில் அதாவது இந்த டியூபில் எப்படி யூரின் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னா பை த பெரிஸ்டாலிட்டிக் மூமெண்ட் ஆஃப் வால்ஸ் யூரேட்டரோட டியூப் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா யூரின் வந்து இங்கே இருக்கும்போது அந்த வாலோட சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும் ரிலாக்ஸ் ஆகி இருக்கும் விரிஞ்சிருக்கும் அந்த யூரின் வந்து கீழே பாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இது வந்து சுருங்கிடும் அண்ட் இந்த சைடு வந்து பெருசாகிடும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆன மாதிரி ஆகிடும் விரிஞ்சிடும் அண்ட் இந்த யூரின் மறுபடியும் கீழே போயிடுச்சு அப்படின்னா இது சுருங்கிட்டு இது வந்து விரிஞ்சிடும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிரும் ஸோ இப்படி இந்த யூரேட்டர் டியூபோட வால் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி கான்ட்ராக்ட் ஆகிறது மூலயமா பை த பெரிஸ்டாலிட்டிக் மூமெண்ட் மூலயமா யூரின் வந்து இந்த யூரேட்டர் வழியாக கண்டெக்ட் ஆகி யூரினரி பிளாடருக்கு போகுது இந்த யூரினரி பிளாடரில் தான் போய் யூரின் வந்து டெம்பரரியாக ஸ்டோர் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு யூரினரி பிளாடர் ஸோ யூரேத்ரா கீழே இருக்கக்கூடியது யூரினரி பிளாடர் சாக்லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் இது அப்டமனில் பெல்வைக் கேவிட்டியில் அதாவது ஹிப் ரீஜனில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கு அப்போ யூரேத்ராவில் அதோட வால்ஸில் பெரிஸ்டாலிட்டிக் மூமெண்ட்டில் வரக்கூடிய யூரின் வந்து யூரினரி பிளாடரில் தான்
இந்த டியூப் வழியாக தான் யூரின் வந்து நம்ம பாடியை விட்டு வெளியே போகுது எக்ஸ்டீரியருக்கு போகுது இந்த யுரைத்ராவில் ஒரு மசில் வந்து இருக்குது யுரைத்ரல் ஸ்பின்டர்னு அதை எப்போவுமே யுரைத்ராவை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எப்போ ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு யூரின் பாஸ் பண்ணுற டைம் மட்டும் அட் த டைம் ஆஃப் யூரினேஷன் ஆர் விக்டோரியேஷன் அப்போ தான் வந்து மசில் ஆன யுரைத்ரல் ஸ்பின்டர் வந்து யுரைத்ராவை ஓப்பன் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் நம்ம பாடியில் ஃப்ளூவிடையோ எலக்ட்ரோலைட்டையோ பேலன்ஸ் பண்ணி மெயின்டைனாக வச்சுக்கிறதுக்கு கிட்னி வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் பிளட்டோட ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் அதாவது பிஹெச்சை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது தேர்ட் ஒன் நம்ம பிளட் அண்ட் டிஷ்யூவோட ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷரை வந்து இது மெயின்டைன் பண்ணுது அண்ட் ஆல்சோ நம்ம பிளாஸ்மாவில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் கான்ஸ்டிடியூவண்ட்டான குளுக்கோஸையும் அமினோ ஆசிட்டையும் இது வந்து ரீட்டைன் பண்ணி வச்சுருக்கு பிளாஸ்மா அப்படிங்கிறது பிளட்டில் பிளசன்ட் ஆகிடக்கூடிய ஒன்று ஓகே நம்ம பாடியில் என்னென்ன எக்ஸ்கிரேட்டிவ் ஆர்கன்ஸ்லாம் இருக்குது அண்ட் நம்மளோட ஹியூமன் எக்ஸ்கிரேட்டிவ் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் என்னென்னா அது தனித்தனியாக வந்து பார்த்தாச்சு ஐ ஹோப் திஸ் கான்செப்ட் வாட்ஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ If you have any doubt regarding this, please do come and let me know in the comment section. If you like this video, thumbs up, share among your friend circle. In the video, I will be useful in the next video. In the next video, we will see the structure and formation of urine and artificial kidney. If you are learning the channel, you will learn the science and the easy Tamil and the other channel. I will be useful in the next video. I will be useful in the next video. I will be useful in the next video. Physics, Biology, Hemistry, Standard 6, and Standard 8. I will be useful in the next video. 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 நினைச்சிங்கனா kindly go to my playlist and check there don't forget to subscribe my channel see you soon again in next video thank you for watching